，我们走。他们回家睡好不好啊？好。我可以让他们了。是吗？帅帅啊。帅帅，你这要去哪儿啊？去外婆家。哎呀，怎么又去呢？奶奶不说好了要带你去玩去的吗？你忘了吧？怎么不能去了？哎呀，那马蹄下又不是什么好地方，什么风景区，那住的都是什么人呢？我跟你说啊，你要回去你回去，你别带着孩子。你看他哪次去不学几句脏话回来呀、啊？纠正都纠正不过来。你再这么下去，非学坏了不可。走，跟奶奶进屋去。那哪行啊？我已经答应我妈了，得过去吃饭。你说了算，我说了算。我是她奶奶，可我是她妈。妈怎么了？你把她带大的，你弄过她几天呢？帅帅，走，<笑>走，跟奶奶进屋，给爹领去飞机啊。你妈也太过分了吧？难道我带儿子回家都不可以吗？我在你们家到底算什么呀？你是我老婆，你说你算什么呀？不就回个娘家吗？我当什么大事儿呢？我这正忙着呢，要去趟西水的啤酒厂，咱们回头再说好吗？好什么好？你关心过我吗？你呀，就是个墙头草。挂了。喂。喂。哟，姐夫，哎，雨佳，哎，哎，怎么了？是不是又跟我姐生气了？你姐那脾气你还不了解啊？那我说女人就应该是这样，啊，偶尔使一点小脾气，这男人哄起来多给劲儿啊！那都那么好，多没意思呀！哼，你小子还整的一套一套的。走吧，上车吧。干嘛去？路上再说。姐姐要带着帅帅来，你说我能不给他们做点好吃的吗？难怪呢，只有他们来，咱们家里啊才有这些好吃好喝的。平时就吃那些便宜的小菜。妈，您看看我这脸色，都快变成咸菜色了。人家都说我老了好几岁呢。什么意思啊？你是不是觉得我们老米家亏待你了？妈，我可没这么说啊。我就是觉得心里边有那么一点不公平。不公平好说啊，交生活费啊。妈，你又不是不知道，我跟李强哪有什么钱呢？没有钱就不要挑嘴了。是不是？你们两个人可不要忘记了啊，还该着我五万块钱呢。那可是我们家的家底子，这是我这些年挣过来的，就让你们这么给我嘚瑟。妈，这事儿你也不能全怪我呀，要怪啊，只能怪那米强。我提到这事儿还憋着一肚子气呢。妈，您啊，早应该让米强进严氏。你说咱们家靠着姐夫那么大个靠山不靠，这脑子不是有毛病吗？好
了，好了，现在不是已经如愿了吗？不是已经进了严氏集团了吗？还有什么不公平的？你这个丫头啊，就是不识好歹。好好好，妈，算我什么都没说，行了吧？那我上班去了啊，您别太累着，我走了，拜拜。小云，哎，川哥，怎么现在才过来呀、啊？厂长还让我给你打电话呢。来，先给你介绍个人，米强。哎，哎，强，这是米强，今天新进公司的。来，先给你介绍个人，米强。哎，哎，强，这是米强，今天新进公司的。尚小云，厂长助理。哦，你好，你好，你好，你好，厂长人呢？啊，在车间呢，我带你过去吧。行，母亲最近过得好吗？挺好的，昨天还提起你呢，要不然中午去我们家吃饭吧。今天可能不行，改天吧。嗯，走吧。发什么愣呢？嗯，赶紧走。走走走走。妈，哎，回来了，帅帅来了，帅帅呢？帅帅呢？啊，没过来，在家玩呢。不是讲好了说一起来的吗？我下午还得上班呢。下次啊，到底有几次下次啊？你上班你自己上班去好了，你把孩子放在这儿，让他多跟我待一待有什么关系啊？我真是搞不懂了，我每次眼巴巴的这么盼着他，我怎么我见一下我的外孙子就这么难呢？妈，您怎么了？我怎么怎么了？你干嘛发这么大脾气啊？我干嘛不发那么大的脾气啊？你跟我老实说，是不是他奶奶不让过来？哎呀，不是的，妈，你就别瞎猜了。我没有瞎猜，我也没有小题大做。我跟你讲，米佳，在这件事情上，严家是太不尊重你了，你晓得吧？你是谁？你是做母亲的呀，你有权利带孩子来的，你带着自己的儿子回娘家，这是再正常不过的事情了。你为什么你就做不到啊？那你还算什么？他们是不是太欺负人了？行了，妈，您别生气了。下一次，下一次我一定带他过来。没有下次。我今天就一定要见到我的外孙子。妈，你不把他带过来，我去严家找他。妈，你这是干嘛呀？妈，妈您别去，我干嘛不去呀？妈，还是他去告诉他呀？妈，妈，你别这样。妈，妈，行了，你干嘛？咱们回去吧。哎呀，你干什么？老拽着我呀？你放心好了，我是不跟他吵架的，我是跟他讲道理。帅帅呀、啊，外婆，外婆，哎呦，帅帅，哎呦，帅帅，让外婆看看你啊，哟，帅帅又长高了啊，<笑>想不想外婆呀？想。外婆也想你，啊，哎呦，好好好，哎呦，小帅帅。
怎么了？你不欢迎啊？哎呀，怎么会呢？<笑>嘿，你愣着干什么呀？赶紧给你妈端茶倒水，拿水果呀、啊，快点！啊，不行，不用，不用，来一次，不行，不用忙了。快点！哎呀，这个不用忙了，好不容易来一次，咱们可得好好招待招待。不用忙了，可得招待。我讲完话我就要走了。哎呀，急什么呀？什么事儿啊？是这样啊，秋莎，我知道，这个小帅帅是你们家的命根子。啊，可是，一样啊。那他也是我们老米家的心肝宝贝呀、啊。你说他哪次到我们家，不像小皇帝一样我们对待他呀？我们可从来都不会亏待他的。所以我就不明白了呀。刚才我女儿回到家里，为什么没有把孩子带回来呀？按理说，女人带自己的孩子回娘家，那是很正常的呀，哪朝哪代，那都是允许的呀。况且现在是什么年代了？你说是不是？行了吗？别再说了，先不要插嘴。你说这么多，就一个意思吧？就说我，不让他把孩子带回你那儿，对吧？你说呢？你想对了，是，是这么回事儿，是我不让他带回去的，怎么了？不可以吗？当然。不要吵，行吗？米佳又怎么了？您等我回家再说，行吗？好，我知道了，先挂了。一会儿我在门外向向等你
我们谈谈。走吧，去那边看看。好的。到家了啊！算是到家了。哟，这是谁呀、啊？这是张张妈。<笑>真乖呀、啊，帅帅！每次见你的时候，你都越来越帅了嘛啊！<笑>姐，妈知道今天你们要来吃饭啊。妈呀，她一大早就开始忙活了。这可是上宾的待遇。不要废话了，怎么这么啰嗦？啊？今天怎么这么早就回来了？哎呀，妈，这就是离家近的好处。我呢，随时上班，随时下班。<笑>怎么感觉你们情绪不大对啊？妈妈，你带帅帅出去玩一会儿，我跟妈说会话啊。好，帅帅，跟舅妈出去买东西吃好吗？好，嗯，走了，跟外婆和妈妈说再见。再见，外婆，再见，妈妈。哎，帅帅，再见。妈别生气了，你说你也是，我怎么劝您您都不听。您去严家干什么呀？严川他妈说话就那样，你又不是不知道。你这样去，不是自己找气受吗？我生你的气。我就是要跟他们去表明我的态度，他们不要以为他们有钱了，他们就可以不讲理，就可以过分。我跟你讲啊。复婚的事情马上给我解决，手续一天不办，你和儿子一天不回去。什么时候办完了再回去？现在就住在这里。妈，你这是干嘛呀？什么干嘛呀？你觉得你和严川现在这个样子合法吗？想想我都别扭。我不是为了你好啊。小云，找我有事儿啊？你说呢？这世界可真是太小了，真是老天有眼。这下好了，你想跑也跑不掉了。说吧，我儿子现在怎么样？他好吗？你问他干嘛呀？你现在过得不是挺好的吗？你瞧，今天约你出来，我就是想告诉你，我们的那段感情只是我的初恋。现在想想，挺幼稚，挺可笑的。我也付出了很多代价，也是教训。我从不眷恋什么，也不会再纠缠你。这一点你可以放心。对不起。但是有一点很现实，我必须要抱回我的儿子。小玉，你这是何必呢？你干嘛给自己找麻烦呢？你现在这样，别人都以为你是大姑娘，多好啊！用不着你替我着想。叶敏强是这样的人吗？
如果是，还会有今天吗？说吧，我的儿子现在在哪？你说呀。我送人了。你说什么？你再说一遍。你得为我考虑一下。我反正不能把他抱回家吧？他现在在哪儿？我也不知道。算我死，我也要抱回我的儿子。我一定要抱回我的儿子，要不然我绝对不会放过你上班那干嘛呢？看看，我今天新买的衣服，怎么样？还不错，挺适合你的。三折啊，对面的商场里面在搞促销，一会儿咱们再去看看吧。我没什么兴趣。嗯，就知道你没什么兴趣，衣服也穿不完，而且啊，还都是名牌的，我怎么好跟你比啊？你说这话什么意思啊？我就是想不通，你到底在想什么？哎呀，嫁入豪门了，也不知道在家里做阔太太，还复职来上班，整天围这帮小孩子转，你吃饱撑的。我告诉你啊，豪门的钱也不是随便乱花的，你少来嘛。哎，你知道咱们同学怎么说你的吗？说你啊中了头彩，幸运啊，关键是言川对你多好啊，这有钱的有几个不花呀？可我也没说他对我不好啊，但我总觉得女人呐，一定要经济独立，这样才有人格上的魅力，懂了吧？行了，上班去吧。嗯，迟到了。把这个拿着吧，是我妈才做的。别再让你妈做了，根本就穿不完。你就拿着吧，这鞋穿着舒服，比皮鞋舒服多了。那好吧，你替我谢谢她。川哥，可我还有一件事想求你。别老什么求呀求的，大家都是自己，有什么话就直说。我想调去集团大楼上班，行吗？为什么？在这儿工作不好吗？而且离家又近，照顾你妈也方便。你妈不是不想你离开这儿吗？我就是因为她才要调走的。我妈腰椎不太好，医生说了，最好去城里推拿治疗。这是一个长期的过程，不是一天两天的事儿。嗯，那好吧。我会尽快安排。谢谢川哥，快去，走了。
姐。爸爸。答题了吧？没有。谢谢老师。不用谢，真乖。见过面？有吗？五年前，大年三十的晚上，有个人在出租车里面破口大骂，甚至连我也骂了，应该是你吧？真是不好意思，怎么是你呀、啊？谢谢你的创口贴啊！你怎么还记得我？啊？这特殊的日子，当然记住特殊的事情、特殊的人了。哎，你在这儿工作？啊，对啊，呃，我叫米佳。哎，你好，我叫刘海涛。你好，我给你个名片吧。你的女儿是不是要在这儿上学啊？我就为这事儿来的。怎么了？我这女儿啊，得了自闭症，这到处都不收她。是吗？你说这都五岁多了，还不上幼儿园，该怎么办呢？要不然这样吧，我来想想办法。放心，我会尽力的。你呢，等着我的信儿。谢谢。谢谢啊，小云，严川是不是来了？是啊，我把鞋都已经给他了。哦，我说呢，怎么不见了？你没叫他进来坐坐啊？人家是当老总的人，哪有时间啊？小云，从今往后，你要是能找一个像他那样的男人，妈这心里就踏实了。妈，你搞清楚了，人家已经结婚了。我知道，我是说他人好，对咱们家有恩。反正不管怎么说，你的婚姻大事啊，得妈做主，不能再由着你了。妈，我想调入严氏集团的大楼上班，你看行吗？不行，你哪儿也不能去。妈不会放你走的，干嘛那么不放心？我又不会再去做傻事儿，那也不行。我我是吓唬你啊！你要是敢走，那就死给你看。哎，妈，你这儿怎么样了？没事吧？谁让他喝这么多酒的？妈妈，怎么回事啊？在哪喝的？啊，在我哥那个小酒馆。他们那些哥们儿嘛，一看这严家小少爷来了，特高兴，逗着他玩呢。怎么能让这么小的孩子喝酒呢？真是的。哎呀，姐，这男孩子啊，不能太娇惯。一定得粗养，要野，要不然，都成了娘娘腔了。哎，说句你不爱听的话啊，我觉得咱们家帅帅呀、啊，就有那么一点儿。这个呀，肯定是他奶奶给教的，太规矩啦。规矩怎么了？规矩不好吗？这叫绅士。难道都像你哥那样，又没有责任心，又爱讹钱，这样就叫男人了？就是。你们干嘛这么说我哥呀？我哥怎么了？他不就是弄丢了一个小豆豆吗？有什么了不起的？再说了，他本来就是个弃婴，丢就丢了嘛，至于吗？弃婴也不应该弄丢啊，你送到福利院去也好啊。这就叫缺德，你知道不知道？就是。行行行，我说不过你们啊，我回房间了。
给陈大飞面去。哦。哎，那批货到了吗？到了，都进仓库了。哦，小慧啊，你帮我忙，明天呢，在那个商店里帮我买个芭比，我想送给我女儿，到时候我把钱给你。不用，我送给他好了。那怎么信呢？这任务，真希望他能跟我、跟你们多说说话，哪怕只说“喜欢”两个字呢。我知道，放心吧。啊，没事了，你去吧。晶晶，爸爸，女儿啊，爸爸带你去跟小花阿姨和有好多的小朋友一起玩，好不好？不好，我跟着爸爸。起初是因为你妈太过分了，后来是因为遗留问题。我妈她揪着不放，她非让你过来，我有什么办法呀？哎呀，你看你，这什么表情啊？你说什么表情？烦着呢。你烦我还烦呢，我比你更烦。行了。
进屋吧。米强呢？他怎么没跟你一块回来？去趟叔那儿了。哎，走吧，叔，赶紧走啊！快！哎呀，你什么事儿这么着急呀、啊？我这店里正忙着呢。您那个小破饭店有什么可开的呀？关门算了。什么关门算了？我现在这个店啊，哎，走的是平民路线，讲究的是特色服务。现在啊，正火着呢。火火火什么呀？我正上火呢。您别再提火这字儿了。哎，叔，你这个快这个，我跟你说，说啥呀？我碰见尚小云了，哪个尚小云啊？你不记得了？我不是跟您说过吗？帅帅的亲妈。啊！完蛋，这回真完蛋。哎，关键是他跟严川还特别熟，就像您说的，这回真是纸包不住火了呀。那你怎么办？您问我，我问谁呀、啊？我要是有办法，还得找您吗？您快帮我想想办法说。这事儿要暴露了，严明两家得合起伙来把我五马分尸，肯定不能饶了我呀！那我还不如死了算了呢！我，你，你说，我怎么这么倒霉呀？哎呀！来来来，姐夫，喝杯茶。这是我刚泡的。谢谢啊。不客气。严川啊，感觉到了吧？你在我们家就是贵宾呐、啊。妈，您这是说什么呢？您要这么说，我可坐不住了。我可一直把自己当在家里的一份子啊。话是这样讲啊，但是你还是和我们有距离。你看这个家里啊，米家、米强、毛毛。我可以随便指使他们干这个干那个。对你呢，我不敢。老是觉得你高高在上，高人一等。妈，千万别这么说。什么叫高人一等啊？我娶了米家，我也就是您的孩子了。您要打要骂随您，您可以随便指示我去做任何事情，我可都从来不敢怠慢的。到底是严氏集团的老总啊，说出话来就是好听，让人听着心里面还是挺舒服的。妈，其实再大的总，他也是人，也要面对自己的妻子，面对丈母娘。您想想，我哪回来了？不是自己主动去干事啊！我要孝敬您，这是我应该做的。妈，有什么话？您就直说吧。你让我说什么呀？我希望我的女儿和你生活的幸福。嗯、多长时间了？五年了吧？孩子都五岁了吗？你们的复婚手续怎么还不办呢？我说句不好听的。我的女儿和你在一起，那就是名不正言不顺。你让我这个当妈的什么感觉呀？这叫什么事儿啊？是不是？妈，对不起。当然我知道这里面有很多客观情况，你也很为难。可是我的女儿，她毕竟嫁给了你呀、啊，她是你的妻子啊。你不保护她，谁保护她呢？你不尊重他，谁尊重他呀？你是不是应该有这个责任，有这个义务啊？妈，我一定会尽快办理的。好，那我就等着了啊。严川啊，我不是吓唬你，再拖下去我就不客气了。那你的老婆、孩子，我就留在这儿。肯定不会放人的，妈。我知道了，我一定办，我保证。好。
机长可真是漂亮。那什么意思？啊？我没什么意思，我夸她漂亮不好呀。你别忘了，她可是先天性的自闭症。不用你提醒我，我是她亲妈。你看，你又来了。哎，这顶帽子可是当年你死活给我扣上的啊！我都顶到现在了，你应该感谢我才对。不能你想摘就摘了，没那么容易的。什么扣不扣的？咱们俩，咱们俩就分了，对吧？分了可以再复合嘛？谁让你这几年当初不娶的？你错失良机了，刘海涛。现在没有机会了，我又回到你身边了。你什么意思？是不是看我，你过去有钱了？你错了，我们光恋爱就谈了五年，有些事情不是你想忘记就能忘记的。反正我是忘不掉你。如果当初不是因为小金金成了障碍，你非要收养他，我们早就结婚了。我再告诉你一遍，我们俩已经分了。我是不会回头的。你是不是有别的女人了？有是应该的，没有才不正常。谁啊？说出来听听。在这儿，你又看不见对吗？好了好了，姐弟，啊，让我们俩呢成为好朋友，啊，这顿饭我来请。欢迎你回来，门都没有，我这次不会再放手了。没事吧？没事儿。不就是喝了点啤酒吗？能有什么事儿？这事儿还小啊！这么小的孩子怎么能喝酒呢？王某也真是的，太不懂事了。哪那么娇气呀、啊？这男孩子就得粗养。粗养？那你放在捡破烂去，你愿意啊？这不是愿不愿意的问题，他是没有摊上那样的家庭。如果是摊上了，照捡。反正你怎么说都有道理，等着吧。回家我妈又该不乐意了。你妈哪天不找我茬呀？我都已经习惯了。我麻木了，听着没？哎呀。这鞋真是一天做的比一天好啊，啊！这不会又是那个叫尚小云的吸水姑娘给做的吧？啊！这不是明知故问吗？你知道，这让我想起什么了吗？你说。想起那些老掉牙的电影里边的情节，什么哥哥要远征。小妹送邪情一生，你什么意思啊？你想什么意思就什么意思。我不明白。你装什么蒜呢？他对你还真挺好的哈、啊。哪天啊，你带我去看看。我倒想看看是一个什么样的山妹子，对你有这么深的情谊啊。哎，没有车什么味儿了吗？是不是谁把醋坛子又扣我车上了？我犯不着。别瞎想了，我现在真后悔。从拿回家第一双鞋的时候就应该说是我自己买的。这世界上最笨的男人，就是跟老婆兜底的人。给自己找麻烦。你可别说这样的话。我告诉你，你要是真的变了心
，你就照直跟我说，我不会缠着你不放的。我呀，只要儿子。你就答应我去严氏集团上班吧，那不可能。你忘了你爸是怎么死的？妈不求你有多大出息，只求你平平安安的生活，嫁个好人家。我一辈子都不想嫁人了，只想要抱回我儿子。你说什么？我只想抱回我儿子。我没病，爸，对不起，我也想放弃，可不知道为什么，我就是不甘心。你也不想看着我活活的憋死吧？妈，我求你了，我求你了，我求你了，我求你了，我求你了，我求你了，我求你了，我求你了，妈。你就放我出去吧，我一定要抱回我儿子，我必须要抱回我儿子吧，我求你了，爸！你走，你现在就走，我丢到没有生你这个女儿，你滚！我又得挨骂了。没事，你先回屋吧，我去看看。爸，帅帅，没事吧？肚子不疼了。嗯，帅帅，你先上楼去啊，一会儿奶奶就来。去吧。这米家还是当妈的吗？啊，这老米家搞什么名堂啊？也太过分了！这么点小孩能让他喝酒吗？啊，其实小男孩喝点酒倒是也无所谓。你少来吧，你就知道向着你老婆。我告诉你啊，你回头转告他，今后不许他再带着孩子回娘家，要回呀、啊，他自己回。妈，你有小题大做了吧您？不是我小题大做，是他们老米家人不识好歹。米强那个小混混都进了公司了，凭什么呀？咱还替他赔了二十万，我说什么来着？他妈居然还找我评理，多可笑的事儿啊！你说你找的这是什么家庭？我能不防着吗？行了，妈，您就别生气了。妈，妈妈，我回来喽。哎呀，你还知道回来呀、啊？你看看人家严川，人家那么大的老板，不比你忙啊？从西水一回来，第一时间就来接老婆孩子。又体贴又温柔的，你看你，回来了你不回家，你跑堂叔那儿去干嘛呀？哎呦，哎呦！我警告你啊，离他远点，他脑子有毛病的。哎，那是我叔，怎么说话呢？这是，本来就是嘛。哎，当年那个小豆豆的事儿，是不是他给我们找上来的？哎
。对了，他不是说要去非洲吗？怎么不见他去呀、啊？搞什么名堂？哎，哎，你你，你跟你哥把孩子弄丢，还有理了？真是！你干嘛又提这事儿啊？干什么呀？我告诉你啊，你只要这事儿，我就来火。一个弃婴，至于吗？当年啊，你妈骂我，你也骂我。哦，对了，你当时还你打我来着。我告诉你啊，不许你再提这件事儿。提了我就来火。急了，急了！你看，干嘛呀你？着什么急呀、啊？啊？我以后我不踢了，行不行啊？嘿，真是。哎，我走那些天，你想我了吗？给我滚！想没想我？滚！真的假的？我怎么可能不想我啊？讨不讨厌你？讨厌！讨厌！讨厌！讨厌！讨厌！你干嘛呀？哎哎，妈回来了，妈回来了。哎呀，这去呀！哎呀，哎，那洗个澡啊！臭死了！洗什么澡啊？赶紧去！浪费时间。哎，讨厌！哎，少爷怎么样了？没事儿，已经睡了。这是我妈不太高兴。我早就料到了，我这个当妈的呀，丝毫都说不出来，更别说喝酒了。你们严家的小祖宗啊，都蠢上天了，谁不知道？哎，除你儿子，你还不开心啊？不是不开心，是看什么没好处。照我看啊，咱们复婚手续也别办了，就这么过吧，免得闹得鸡犬不宁的。再说了，我也不相信，一张纸。能够拴住两个人，能够维系一个家。我跟你说，这可不行啊！我都已经答应你妈了。你答应了有什么用啊？我根本就没当回事儿，解决不了的。米佳，行了，也没什么大不了的嘛。你就把那婚姻合同给他签了，又能怎么样？那不就是废纸一张吗？但是这样做呀。咱们就能顺顺当当的把复婚手续给办了，要不然我妈老扣着我那户口本，这什么时候才算到头啊？就别跟他较劲了，行不行？啊！我告诉你啊，我不是在较劲儿，这是女人该有的尊严。尊严，尊严。从当初生男生女的时候你就跟我谈尊严，现在又跟我谈尊严，这居家过日子哪来这么多尊严呀、啊？你看看我，在公司我一言九鼎。回到家我怎么样了？我有跟你彰显大男子主义吗？我有跟你谈尊严吗？行了，这家庭和和美美的不就好了吗？哎呀，这是两码事儿。我宁可不复婚，我也不会签字的。我们的婚姻不是买卖关系，我不是卖给你，更不是卖给你们家，我也不是图你们家的钱，我为什么要签那合同啊？我是不会自寻羞辱的，不签，绝对不签。回来了，这个不用不用不用。哎呀，我我已经到了，装什么样子？哎呀，早劝您别干了，多辛苦啊！辛苦怎么办啊？我要是指望你养活我呀，我早就饿死了。还有这个毛毛，好吃懒做的，怎么一直都怀不上啊？嗨，怎么回事啊？怀不上，这有什么关系？怀不上。哎，我跟你说嘛啊，咱们家有帅帅就够了。嘿，帅，孩子多可爱啊！帅帅是可爱、啊，可是你不要忘了。帅帅姓严，你的孩子才姓米呢，知道吧？你，哎，你到底？
你要干什么呀你？起来！我叫你起来了，你听见没有？妈，你就答应我吧，要不然我是绝对不会起来的。妈，这都是为你好啊！你把孩子抱回来，对你有什么好处？咱们老尚家也丢不起这人，我可以不回来。你连妈你都不要了，你非得搞得咱家做人亡，是不是？是不是这样？你在捣乱。妈，我不是这个意思。我发誓，我一定闯出名堂来，将来好好孝敬你。我已经对不住我爸了，我绝对不会再给您添堵的。妈，您就答应我吧，不让我出去，我一定要放回儿子，我一定要放回我的儿子。没必要那么意外吧？像你这么聪明的人，应该早料到会有这一天的。只是我没想到，你居然是延春的小舅子。哟，你们家就住在这种鬼地方啊？小点声！你就是个大骗子！走走走走，我们换个地方说啊。你干嘛？你别拉着我！你慌什么呀你？我干嘛要去别的地方说？我就要在这说。你小点就行不行？我要儿子，明天是他五岁的生日，我必须见到他。我告诉你了吗？我把他送人了，他现在在哪儿我还真不知道。你别再逼我了，行不行？那好，那我就去你家问问，问个清楚。哎哎，你别拉着我，你干嘛呀？我就要去。你不能去，你你干什么去？干嘛？你干嘛呢？妈妈。妈妈妈你买早点的呢。哎哎，给我站住！滚！你拉手干嘛？他谁呀、啊？他呀？他，他，他是他是我们我们我们公司一同事，他就是一个母夜叉，脑子有毛病，非要来咱家坐会儿，我没让他进去。怪不得，一点礼貌都不懂，连个招呼也不打。告诉你啊，米强，你要是敢对我不忠，你知道后果是什么啊？哎呦，啊！我不敢，我对你不忠，我小命都没有，你放手，放手啊！我不敢，这知道就好啊。金玉，赶快出来，吃早饭了。爸爸，啊，这是不是我的？爸，你说这个啊，这个是你的呀、啊，是你小时候带的，呃，就像这个小娃娃一样大的时候带的。哼，我跟你说啊，这个可不能弄丢了。嗯，去把它放好了。嗯，赶快过来吃饭啊。我知道了。去吧。哎呀，你怎么来了？这里是我的家，我当然也要回来了。哎，哎，行，孩子，老公不在家，家里收拾的挺干净的嘛。水莉，我想我那天应该把话说得很清楚了，对吗
？清楚什么呀？现在谁不知道小晶晶的亲妈叫水丽呀？你敢否认吗？你敢当着孩子的面否认吗？要是你敢，我立马走人。你这不是胡闹吗？回来了，你怎么也不叫一声呀？我不喜欢你。哎，你这个孩子，你太没礼貌了吧你！你出来出去！哎哎哎！别叫唤，不像个孩子吗？哎呀！干嘛呢？胡说！跟我说什么？怎么纠缠下去有意思吗？你过你的，我过我的，不挺好的吗？好什么呀？我一点都不好。我告诉你，刘海涛，你别没有良心！我把一个女人最美好的五年的光阴给你了，可是你，你为了一个小气，你甩了我，你忍心吗？别吵了，这是我家。当初并不是我甩了你，你弄清楚了，是你根本没有办法接受他。我凭什么接受他？好了，事情都过去了，这么翻来覆去的有什么意思吗？我再跟你说一次，我们已经分开了，我不可能回头。行，刘海涛，你就这么过吧，你就这么被他缠着吧，你这辈子被他毁了。我乐意被他毁了。关你什么事？真的与我无关吗？难道你对我就没有一丁点的歉意吗？那你说，你说该怎么办？好吧。结婚，除这之外什么都行。那好吧，我现在暂时没有房子，我就先住这儿了，行吗？怎么闹下去有什么意思吗？海涛，我真是没有想到，原来在你的心里，我居然不如晶晶。哎，别这么过去，这不是吓孩子的吗？哎，晶晶呢？晶晶呢？晶晶啊！晶晶！晶晶！晶晶！晶晶！瞧你，孩子都不见了！骗我干什么呀？都是因为你！晶晶！晶晶！晶晶！别站在那，找找找吧！哎，走吧，走我吧。林总，这个等待急用，您签个字。我小姑不是已经签过了吗？怎么还要签啊？他说了，都得亲临过目，万一出什么问题，他负不了责。回去告诉他，就说我说的，怕担责任就不要领导别人。好，还有，上校云从西翠来了。他在办公室等你呢，现在呢？还没有安排吗？安排什么呀？好了，你去忙吧。干什么呢？川哥，不好意思，没经过你同意我就过来了。没关系，请坐吧。有地方住了吗？有，放心吧，我租的房子都已经住下了。妈妈一起过来了？嗯，还没有呢。我想等这边安排好了再把她接过来。
。哦，对了，嫂子可真漂亮，儿子也挺可爱的。几岁了？五岁了，可调皮了。明天刚好是他的生日。明天？是啊，怎么了？啊、哦，没什么，到时候我买礼物送给他吧。我就知道你会这样说的，不用，你没必要过悲。你可以去问问，谁都知道，我在公司，无论节假日还有生日，从不收任何礼物，不然我这还不堆成山呢，我怎么处理啊？你可千万别给我找这麻烦。那好，那我就祝你儿子生日快乐吧。嗯，这个我收下，谢谢。别闷着呀，说话呀！说什么呀？您让我说什么呀？这上半年已经拿枪抵着我后脑勺了，我完蛋了！我现在跑也跑不掉，闪也闪不开，我等着他拿枪毙我！<笑>你别灰心啊，你不是对付女人有一套吗？那得看对方是谁呀、啊，叔。毛毛还行，这张小云，他不灵啊！我怎么这么烦呢、啊？我。妈，我上班去了啊！哎，毛毛啊，啊，你来，你来。妈，你找我有事儿啊？坐坐坐。哦。毛毛。我想问你啊，你说你们两个人也结婚这么长时间了啊，怎么到现在一点动静都没有啊？什么动静啊？你知道我讲的什么？不要装。哎，我看你们两个人也整天密在一起啊，怎么密了这么长时间也没有个结果呀？我跟你讲啊，我可是急着抱孙子呢。妈妈，我是想，现在我还能动得了，你们赶紧生一个，我能帮你们带呀。不要到时候我老了，我也带不动了，那个时候你们再生，还得请阿姨，又费钱，还要费心，你说何苦呢？不小了，要一个。妈，我跟您说实话吧，在那方面我一点问题都没有。是，是米强他有问题。哎呀，您还是去问他吧。是不是啊？妈，有些话。我也不知道该怎么说，我我实在说不出口。那有什么说不出口的？早说早治，这种事情耽误不得的。你知道吗？那个时候米家的不孕症就是我给治好的，在这方面啊，我比有的专家都灵呢。真的呀？妈，那麻烦您给米强去看看呗，省得他整天在那儿郁闷。嗯，你说说你们什么好啊？真是操不完的心。
你说话呀，爸爸呢？妈妈来了，我不喜欢他。那妈妈人呢？他在哪儿啊？妈妈，老师，我想上幼儿园，你带我吧。老师带你，好吗？好。走，老师带你去玩，好不好？好。走。看出什么来了？哎，严川，这要是在过去，你是肯定要去三房四妾的，要不然我们也不会答应啊。不过这样，你倒是很快活，那个米家可给我气死很少这样啊，这么开心？哪是很少，是几乎没有过呀。哎呀，他这眼睛里只有我，说出来不怕你笑话
，他成天的缠着我，都快把我缠死了。哎呀，有这么一个女儿怎么办呢？扛着呗。了不起啊！有什么了不起的？作为父亲吧。哎，这得谢谢你啊！谢我什么呀？我又没做什么。他现在眼睛里又多了一个人，就是你。我真的希望他眼睛里能看见更多的人，能让他的自闭症尽快的好起来，变成一个健康的孩子。这样吧，你先忙你的，就让他在这儿。放学了，我给送回去。那会不会太麻烦了？听你这么一说呀，我觉得自己有责任了。只要能让晶晶好起来，比什么都强。让我试试吧。哎，啥？站着干嘛呀？怎么这么晚来上班啊？是不是怕遇见我呀？这还用说呢？你都堵到我们家门口了，你还让不让我活呀？那没办法，从现在开始，我就是你姐夫的助理了。你想躲也躲不掉了。你天天都能看见我，指不定哪天在你的家里你也能看见我。我会像影子一样的跟着你，直到你把孩子给我交出来，还给我，咱俩的事儿才算两清。你是不是想报复啊？随便你怎么想。不过有个事儿我得问你，为什么那么巧，你姐姐的孩子也是明天过生日，也是五岁，也是个男孩，这里面会不会有问题、啊？能有什么事儿啊？你别乱猜啊！你怎么对付我都行，你就是把我剁成肉酱，我都忍了。但是我警告你啊，你别乱来，也千万别打我姐的主意，听见了吗？干嘛这么紧张啊？我只不过是猜测而已。可看你的表情，我就已经料到，他是我的儿子，对吗？你，少爷，你是不是疯了？咱们谈谈吧。好好的谈谈，跟我走。哎，讲，真的不行吗？这小晶晶入学就这么困难？哎呀，我说米佳，这孩子跟你没什么关系，你这不诚心为难我吗？这点面子都不能给我吗？这不是面子的问题。患有自闭症的孩子的确很可怕，有的还有自杀倾向。你说这个事儿不说也罢，出了事儿就是个大事儿，会造成社会影响的。再说自己的家长也不愿意。你说我们这个幼儿园还要不要开呀？就是啊，万一生源没了、倒闭了，我们的饭碗也没了，到时候怎么办？都靠你家吃饭去啊！